Você pode me explicar uma coisa? O que que o Sonic tá fazendo em Breath of the Wild? Como é que vai ser um jogo de Star Wars feito pela Quantic Dream que só bota você pra tomar umas decisões e uns quick time events e eu não vou poder apertar quadrado ou R1 e dar umas espadadas de sabe de luxo? Existe alguma maneira de sintetizar tanto lançamento absurdo que teve num evento tão incrível como o Jogo Prêmios 2021? É claro que tem! Aqui no Plantão dos Games. Então fica ligado que nós vamos falar dos maiores e melhores destaques desse evento incrível e maravilhoso. Pra você que não me conhece, muito prazer. Eu sou o Guilherme Damiani e vem comigo nessa incrível aventura do mundo dos games com muitas novidades iradas e outras que me deixam com um pouco de medo. Lembrando que esse vídeo de hoje tem um tanto quanto muita da minha opinião, porque eu quero dar minha opinião sobre as coisas que eu vi e eu quero que vocês nos comentários aqui embaixo deem a opinião de vocês sobre as coisas que eu vi e a gente tem um relacionamento super saudável, onde a gente conversa sobre o que a gente gosta e sobre o que a gente não gosta e sobre o que a gente espera, sobre nossos medos e nossas ansiedades envolvendo o mundo dos videogames, tá bom? Lembrando que é a minha opinião, não é a opinião do Ubisoft. Opinião de gamer, de consumidor, de Guilherme Damiani. Roda a vinheta, Robson! Se você assistir ao evento ou olhar a lista de indicados do The Game Awards 2021, vai notar que a Ubi foi uma das empresas com o maior número de jogos indicados à premiação. Por exemplo, o próprio Far Cry, né, que sozinho foi indicado a três prêmios diferentes. O de melhor performance, que claro, né, foi mérito da excelente atuação de Giancarlo Esposito como Anton Castillo, que já deu um jeito de se tornar um dos vilões mais icônicos de toda a franquia. E olha que a concorrência do universo de Far Cry não é pouco. Não, hein, quando se trata de vilão. Far Cry também foi indicado a um prêmio de inovação e acessibilidade por conta de features que visam incluir PCDs com dificuldades visuais, como o highlight de inimigos, mudanças de esquemas de cores para ajudar pessoas com daltonismo, indicação de fontes de som para quem tem dificuldades auditivas e até facilitadores no combate que podem ajudar diversos tipos de PCDs. Todo mundo que tem dificuldade visual, auditiva e motora. Porque quando todo mundo joga, todo mundo vence. O game também concorreu, obviamente, ao prêmio de melhor jogo de ação. E além disso, o Riders Republic, com sua nova fórmula dentre os jogos de corrida, também foi indicado ao prêmio de melhor jogo de esportes barra corrida. Falar que 2021 foi um ano difícil é meio que tonto, né, da minha parte. Porque, enfim, a gente sabe, tá quase acabando. Não quer dizer que ano que vem vai ser mais fácil, mas a gente assim espera. Mas, pro mercado de jogos, o desenvolvimento de games à distância devido à pandemia, né, e ao isolamento, ele foi bem prejudicado, né? Porque o time não conseguia se encontrar todo dia da semana, dia de trabalho pra estar tá desenvolvendo os jogos, tá cada um lá num canto, outro no outro canto, fazendo cada um seu trampo pra entregar o melhor produto pra gente. Então foi um ano difícil pro mundo dos jogos, mas a Ubisoft conseguiu entregar bastante coisa boa, hein? Olha e aí. Inclusive, queria aproveitar pra dar uma dica. Essa semana, eu fiz três lives no canal da Ubisoft, o Ubi Live Show, e todo Ubi Live Show que acontece terça, quarta e quinta, toda semana, sempre com um elenco diferente, super divertido, e toda da live da Ubisoft tem sorteio de jogo pra vocês de graça. Jogo AAA sorteado para vocês inteiramente gratuito pelas lives da Ubi. Então, cá entre nós, não perde essa, né? Ubi Live Show acontece toda terça, quarta e quinta a partir das 18 horas. É, não tô no roteiro não, tô fazendo aqui porque é bom mesmo. Ontem a gente jogou Uno Stage, você tinha que ver. Joguei Uno com o um AP. Eu vi. Você viu ele me dando infartos fulminantes, ferrando nosso jogo várias vezes? Foi difícil, mas sobrevivemos. Bom, gente, o pré show do jogo Prêmios 2021 começou com a bomba, né? Foi o anúncio do Cronin do novo The King of Fighters 15. Além, é claro, da revelação da abertura de um período de teste beta no dia 17 e 18 para todos os donos de PS4 e PS5. Outro destaque do pré show foi o trailer do novo jogo da Telltale de The Expense, que é um jogo de ficção científica que cai entre nós. Quem tá ligado, tá ligado. Que é uma série que tá aí na Amazon Prime de ficção científica incrível e maravilhosa. E é engraçado tá falando de Telltale aqui pra mim, porque eu faço programa de notícias de games há muitos anos. E eles faliram não faliram e faliram e não faliram e aí eles faliram mesmo. Mas voltaram das cinzas agora. E meio que assim, depois que eles faliram, alguns funcionários, uns ex-funcionários, fundaram o um próprio estúdio. E esse estúdio faz jogos no mesmo estilo, né? É o gênero Adventure, sabe? Que você vai lá e toma as decisões. E coincidentemente, esse estúdio anunciou um game também de ficção científica, né? No mesmo estilo, e que se passa no universo de outra série também, que é o Star Trek. É o Star Trek Resurgent, que sai em 2022 para Xbox, Playstation e PC. Sabe o que eu acho engraçado? É que parece até que os funcionários 
funcionários da, da, da Telteio, eles viram os ex-funcionários da Telteio fazendo Stratec e falam assim, ah, é beleza então, a gente também vai fazer uma série de ficção científica, vocês vão ver só. Mas, meus amigos, uma coisa que me pegou de surpresa e eu dei uma leve hypada foi o anúncio do novo jogo Evil West, que é um game de ação em terceira pessoa que mistura a porradaria com poderes místicos e tiroteio no estilo Velho Oeste. Só que ao invés de lutar contra foras da lei ou homens da lei, né, dependendo do lado que você tá no Velho Oeste, nós lutamos contra nada mais, nada menos do que demônios que são universalmente odiados, tanto por homens da lei quanto foras da lei, menos os que não odeiam demônios. Não tô aqui pra julgar se você é satanista. Nada contra você. Você lidaria com o satanista, Stage? Não. Você deu uma virada e olhou pra mim como se você fosse satanista. Eu fiquei um pouco com medo. Estou mandando uma mensagem agora para o RH. Pô, oh, sabe o que, que me hypou nesse Evil West? Eu vou falar pra vocês. Você vendo a gameplay do jogo, não sei se vocês têm essa referência de um jogo chamado God Hand, que era muito legal. Que era de porradaria, dava muito soco, dava um chute no saco dos outros, levava um chute no saco. Era muito engraçado. Amava muito. Pelo que a gente viu, parece que o jogo conta com o um modo co-op, uma campanha com história detalhada, sistema de upgrades e mitos tradicionais americanos recontados de maneira encapetada. Quer dizer, com muito estilo. Sai em 2022 para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X. Estou hypado. Evil West vai ser muito divertido. E o compositor da direção sonora de The Last Guardian, que apareceu pra falar que tava por trás da produção de um game novo. Eu já pensei logo, né? Ai, meu Deus do céu, vai ter coisa aí da, da série do The Last Guardian. Ah, não teve não, gente. Ele, na realidade, tá fazendo um jogo muito bonitinho, né? Conta um pouco sobre a relação dos seres humanos com a natureza, com gráficos 2D muito lindos, conhecido como Planet of Lana. A trilha sonora a gente já sabe de onde vem, né? Então vai ser incrível, maravilhoso, muito promissor. Mas não é aquela continuação que eu queria. Shadow of the Colossus, tá ligado? Eu sei que você queria também, mas não era. Mas tá tudo bem, mas não era. Então não tá tão bem assim. Mas o jogo chega logo, logo, tá? 2022, PC, Xbox One e Series. Viu que eu não falei Playstation e Switch? <risos> Agora vamos falar de premiações. Eu quero falar de uma aqui que eu gosto muito, que é a melhor estreia indie. Vou até apoiar minha perna aqui na mesa aqui do lado pra falar disso, ó. Concorreram os jogos Artful Escape, The Forgotten City, Sable, Valheim e Kenna Bridge of Spirits. Que foi o jogo que eu apostei pra essa categoria e foi o vencedor, né? O principal destaque desse jogo é que, diferente dos demais, ele foi desenvolvido por um estúdio com background em animação 3D e trouxe toda essa expertise para a execução dos visuais do mundo de Kenna Bridge of Spirits, que são inclusive de tirar o fôlego, né? E superam muito o AAA de estúdio veterano que tem por aí. Cara, eu amei Kenna Bridge of Spirits. É literalmente um jogo de tirar o fôlego. É cativante, emocionante, muito lindo. E pelo estúdio ter essa experiência com animação 3D, vou falar pra vocês que as cutscenes são ó... Chuchu, beleza. O que me impressiona muito também, tá me impressionando muito, né? Nos jogos da nova geração, são os efeitos de partícula e iluminação. E as partículas e iluminação estão muito bem trabalhadas no Kena. Depois dessa premiação, o Jeff chegou e falou assim. Tem um trailer agora, é de gameplay, pode acreditar que é de gameplay. Eu mesmo não acreditei que era de gameplay, o homens me falou que era de gameplay. Aí eu falei assim, não acredito que tu não acreditou. Só acredito vendo. Aí mostraram o trailer, aí eu vendo, eu falei, não acredito. Galera, Hellblade. Como é que era o, o, o sobrenome do jogo? O jogo tem não sobre o nome hoje em dia. Se matou, cara. Você viu? E eu estou falando nada mais, nada menos de Hellblade 2. Se você nunca jogou o Hellblade sendo a Sacrifice, eu queria é, falar uma coisa. Jorge, mas jogue com vontade, jogue com amor, jogue com carinho. Separa um momento do seu dia importante, pelo menos umas três horas pra começar. E joga. Mas joga de headset ou com um sistema de som alienígena. Porque o trabalho de áudio desse jogo é uma coisa incrível. Ele é um jogo inclusive que ele, ele fala muito de saúde mental, tendo em vista né, que a protagonista do jogo ela sofre de problemas né, de saúde mental e ela ouve muitas vozes na cabeça dela. E eles fizeram um trabalho de áudio bineural onde se você joga com headset você escuta as vozes da maneira que ela escutaria. E, inclusive eu vi o documentário de desenvolvimento do estúdio né, da Ninja Theory. Eles fizeram um estudo com pessoas que sofrem de esquizofrenia de problemas é, mentais e eles tentaram traduzir isso pro videogame, pra situação, pra
pra essa personagem e foi super elogiado. Psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, grandes estudiosos da área da, da mente humana, né? É absurdo. E aí você vê o trailer da sequência do jogo, Mind Blowing. Nossa! Inclusive, vai ser exclusivo, né? De Xbox e PC. Não sei se estão ligados aí. O primeiro jogo não foi exclusivo. Mas a Microsoft comprou a Ninja Theory. Eles estão com o estúdiozão na mão, ó. Bolado agora. Depois de Hellblade, tivemos trailer de Star Wars Eclipse. O jogo da Quantic Dream, né? Criadores de Heavy Rain, Detroit Become Human, Beyond Two Souls. Que saiu debaixo da asa da Sony para explorar novas possibilidades criativas. Segundo o site oficial, o jogo possui uma narrativa com o mundo múltiplos desfechos e é vista pelos olhos de múltiplos personagens com destinos interconectados que serão moldados pelo próprio jogador. Como o David Cage sempre gostou de botar luta de Kung Fu em pontes suspensas e poderes sobrenaturais, até nos jogos que não se encaixavam, pelo menos dessa vez aqui, toda essa maracutaia vai fazer muito sentido e vai ser incrível demais. Só que eu fico um pouco assim, porque tipo, jogo de Star Wars, eu quero muito chegar lá e apertar quadrado, triângulo, bola, pular, dar espadada. No caso aí do, do último jogo do Star Wars, é R1, R2, ataque forte, ataque fraco, defender. Eu Quero fazer essas coisas. E jogo da Quantic Dream não tem essas coisas. É jogo de narrativa. Tô falando que não vou gostar? Não. Amo Star Wars. Tô falando que eu gostaria mais de cair na porrada, rebatendo laser, cortando vagabundo no meio, Stormtrooper. Tô. O trailer é lindo. Fiquei de cara. Gráficos maravilhosos. Fiquei chateado? Longe de mim. Não tá aqui quem falou. Mas olha, mas então, para levantar os nossos ânimos, um anúncio que simplesmente revelou que um jogo da Mulher Maravilha está sendo desenvolvido pela Monolith Studios, a empresa por trás do famoso Shadow of Mordor e Shadow of War. Segundo a empresa, o jogo se passará num mundo aberto, terá uma história original no próprio universo da DC e incluirá o famoso sistema de Nemesis que estreou em Shadow of Mordor e foi aprimorado em Shadow of War. E eu já estou arrepiado só de falar desse jogo, mano, jogo da Mulher Maravilha em mundo aberto. Com o sistema de Nemesis, coisa boa demais. Que isso? Então, veio outra premiação. Vamos falar agora da melhor performance. Sorte deles que o plantão dos games não tava concorrendo. Ó. Oh. O que você quer que eu performe? Fala aí, Stage. Mike Tyson. Mike Tyson? Tô inchado, tá ligado? Sai da luta. Posso imitar aqui o Faustão, mano. Cadê? Eu preciso de um pedaço de papel. Não fiz isso que essa caixa de mouse é um pedaço de papel. E agora? Ô louco, bicho! Essa fera! Aqui, ó! É ele! O André Marossi Stage! Ô louco! Fera! Marossi! André Stage Maró! Ele! E pra não deixar a peteca cair depois disso, foi mostrado um trailer do novo filme do Sonic. Que não só deu mais uma palinha do visual reformulado do Tails, como também mostrou o visual do Knuckles, a esmeralda do caos, e deu indícios de que o plot vai ser muito parecido com o próprio game Sonic 3 com Sonic Knuckles, lá do Mega Drive. Mas calma, senhoras e senhores, porque não foi apenas essa novidade que o nosso ouriço azul nos trouxe. Foi anunciado também que pro fim de 2022, um novo jogo chamado Sonic Frontiers, eu sei, a gente fala novo jogo e Sonic na mesma frase, o que a gente espera já é o quê? Uma bosta. Mas o trailer, gente, mostra planícies amplas, filmagens panorâmicas, um mundo aberto, cheio de possibilidades de ser mais um chupadinho de Zelda Breath. Of the Wild, né? Vai ser bom? Não sei. Sou fã do Sonic? Sim. Gostei do trailer do filme? Muito. Ainda mais porque o Jim Carrey de Robotnik coisa maravilhosa. E o Knuckles sentando-lhe um socão no Sonic? Meu Deus do céu, isso foi incrível. Mas o jogo... A gente não pode falar muita coisa. Vai que é bom. Existe 90% de chance de ser horroroso. Mas vai que é bom. Eu quero que seja bom. Por falar em chupadinho de Zelda Breath of the Wild, ele tava lá assistindo e apareceu uma menina super simpática, com os gráficozinhos meio animalescos, numa florestinha, tipo uma ilhazinha com praia. E aí ela foi escalar a pedra, e aí ela escalou a pedra assim. E aí ela foi pular da pedra, e aí ela abriu uma folhinha assim, foi descendo, sabe? De Devagarinho pra não quebrar as pernas. E eu falei assim, gente, olha esse Breath of Arraial do 
cabo. A única diferença mecânica, pelo jeito, é que a menina é um encosto. Ela consegue possuir um periquito e objetos também. Vai ser incrível, vou adorar. Tem que fazer jogo parecido com Breath of the Wild mesmo, porque é muito bom, porque a Nintendo faz coisa incrível. E aí vocês vão lá e faz também. E aí fica tudo incrível. Breath of Arraial do Cabo e Sonic Breath of the Hedgehog. Incrível. Rolou também uma montagem mostrando diversas novas criaturas sendo estraçalhadas pelo Eloy, né? Em Horizon Forbidden West. Com direito a uma espiadinha em toda a riqueza e variedade de biomas que o jogo traz. Depois tivemos um anúncio do lançamento de Final Fantasy VII Remake. Finalmente para PC no dia 16 de dezembro pela Epic Games Store. E logo depois, mais uma premiação. A de melhor jogo de ação. E nessa categoria concorreram Back for Blood, Chivalry 2, Deathloop, nosso queridíssimo Far Cry 6 e Returnal. Que foi o vencedor que pegou o gênero roguelike e utilizou de todas as suas mecânicas características misturado a um combate de ação super polido. Uma experiência que ao mesmo tempo que tem ação quase ininterrupta, ainda dá pra contar e te transmitir uma história sem quebrar o ritmo frenético e o fluxo da jogatina. E realmente, na minha opinião, Returnal merece o prêmio de melhor jogo de ação. Porque assim, a ação não para. O jogo ele é rápido em si, as movimentações são rápidas, tudo que acontece é muito rápido, os combates são muito rápidos. É, mano, é ação até o talo. Sabe quando você enche um copo e aí ele cria aquela camada do, 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 do líquido assim da superfície, sabe? Que tipo, tá indo além do copo, mas tá ali? Isso é, essa é a quantidade de ação que tem em Return. Eu acho que eles mereceram mesmo, viu? E o criador de Silent Hill que anunciou um novo jogo dele, o Slitterhead. O um jogo de terror oriental que ao mesmo tempo que é muito macabro, mantém uma pegada que cai entre nós é quase que cômica, né? E bem mais agressiva do que o horror atmosférico de Silent Hill. Eu não sei vocês, minha opinião sobre esse game é... Quando eu vi que era o criador de Silent Hill, eu esperava algo Silent Hill. Eu acho que todos os fãs de jogos de terror, né? Estão esperando algo Silent Hill. Mas, pelo jeito, não vem. E ele fez um negócio meio terror, cômico, agressivo, edgy, japonês. E eu estranhei um pouco. Mas vai que me surpreende. E depois disso, outro veterano da indústria, né, da série Dragon Age, subiu ao palco para apresentar Nightingale. Um game que, ao mesmo tempo que tem todos os elementos de um clássico jogo survival, possui também uma lore muito bem trabalhada e um sistema de portais que conectam mundos de jogadores diferentes, dando todo um diferencial ao jogo. O teste alfa dele começa em 2022, com um lançamento, por enquanto, previsto apenas para PC. Eu achei meio salada de fruta esse game. Parece que ele chegou e falou assim, Vou fazer um jogo que tem tudo que eu gosto. Aí ele botou tudo que ele gosta. E aí é isso. Tem um pouco de construção, tem um pouco de ação. Fiquei perplexo. Mas como sempre, esperamos que seja um excelente game. E o nosso querido Cuphead, que ganhou uma DLC. DLC, Delicious Last Course. Contando não só com uma nova aventura, como também com uma nova personagem jogável. A Miss Chalice. Incrível. Agora a gente tem o Chicrinho, o Caneco e a Cálice. <risos> Eu quero ver como é que eles vão traduzir isso pro português, porque a tradução de Cuphead é incrível. Depois de uma porrada de anúncio, você que é gamer, fã do mundo dos jogos, já tá ensandecido assistindo aquilo lá, tá? Meu Deus do céu, tá vindo coisa boa. Aí aparece o Hideo Kojima no telão, aí você fala, puta... Pariu. E aí ele anunciou que ele não tem nada, mas ele recebeu o um zap do Guilherme Del Toro, que é amigo dele, que tem um filme para lançar. Aí eles passaram o um trailer do, do filme do, do Del Toro. Beleza, show de bola. Então, entrou o Del Toro no, no, no telão para falar, né, que ó, oh, tô aqui para anunciar, né, melhor direção de arte, muito legal, muito bacana. Inclusive, um jogo aí que eu sempre adorei muito a direção de arte, pena que a gente não tem mais, é o Silent Hill, que é da Konami. Ele é amigo do Kojima. O Kojima ia fazer Silent Hill. Vocês Tá entendendo a ligação? Os cara usando a premiação pra mandar em direto. Tinha. Eu amei. Cai entre nós? Catucadinha de leve. Konami, por favor, para de fazer patinco pra máfia japonesa. Faz jogo que a gente quer. Castlevania, Silent Hill, Metal Gear. Não vai fazer? Tudo bem. Dá tudo na mão do Kojima. A gente perdoa. A gente, mano, vai achar incrível. Depois dessa catucada, ele anuncia aí o Guilherme Del Toro, o vencedor da melhor direção de arte. Estava concorrendo de Artful Escape, Kena, Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart e Deathloop, que foi... 
foi o vencedor, inclusive, gente. O Deathloop também venceu nessa noite o prêmio de melhor direção, ganhando de Returnal, It Takes Two, Psychonauts 2, Ratchet Clank e Returnal. Uma coisa interessante sobre a direção do Deathloop, inclusive, é que o diretor do jogo, ele disse em palco que foi o primeiro jogo que ele dirigiu, foi a primeira experiência dele. E olha, primeira experiência dele, ele entregar um jogão que é o Deathloop e ainda ser premiado como melhor direção do ano de lançamento do jogo dele, eu acho que o currículo dele deu uma enriquecida boa, hein? E vamos olhar pro fato aqui que Deathloop é um jogo multiplayer que se passa todo em um único mapa e que conta toda a sua história por meio de diálogos de NPCs, elementos contextuais de ambiente e elementos de gameplay, com uma estética pra lá de estilosa e dá pra entender perfeitamente por que dessas duas premiações, né? E a próxima grande premiação depois de melhor direção foi a de narrativa. E nela concorreram It Takes Two, Life is Strange, Psychonauts 2, Deathloop e Marvel's Guardians of the Galaxy. Eu achava que melhor narrativa It Takes Two ia pegar, né? Mas surpreendentemente, Guardiões da Galáxia foi o vencedor que surpreendeu todo mundo, né? Todo mundo mesmo. Por manter a essência narrativa dos quadrinhos da série, enquanto ainda conta com múltiplas escolhas e caminhos narrativos. Mas o que mais me surpreendeu é que assim, veio na sequência de jogo bosta, que foi o Avengers, e cá entre nós, na minha humilde opinião, não sei de vocês, péssimo. E aí o Marvel Guardiões da Galáxia, pra mim, eu nem gastei meu dinheiro. Tem nada contra, mas vejo que as pessoas gostaram. E um dos maiores anúncios da noite rolou logo depois de um curto trailer de gameplay do Tia Breath of the Arraial do Cabo, que foi um anúncio e review de gameplay do Suicide Squad, que é tipo o Batman Arkham, só que ao invés de jogar com o Batman, você joga com o um Tubarão, e aí vira uma gameplay meio prototype, joga com o Deadshot, vira Just Cause, você joga com a Arlequina, e deve ser tipo o Batman, só que com um porrete, e mano, doideira, você joga com o Boomerang, mano, teve uma, um lance lá que me remeteu meio a Infamous, tá ligado? Eu estou ensandecidamente ansioso para jogar o jogo do Esquadrão Suicida, e tendo em vista os filmes do Esquadrão Suicida, ficar ansioso por algo do Esquadrão Suicida é periculoso, mas o jogo parece ser muito do a Rockstead sabe o que faz. Vai ser incrível. E uma coisa que me deixou muito feliz no evento, né? Foi ver Metroid Dread sendo coroado como o melhor action adventure. Superando concorrentes de peso, como Psychonauts 2, Ratchet Clank, Resident Evil Village e Guardiões da Galáxia. Mano, é, é muito louco, né? Porque o Metroid Dread, ele é um jogo incrível que consegue trazer a essência do que é um jogo Metroid. É aquilo que a gente conhece desde que a gente é criança da franquia Metroid. Só que traduzido para os tempos de hoje E é uma gameplay tão gostosa, tão fluida Ah, eu não sei explicar Ele é um jogo simples, mas ao mesmo tempo ele tem uma profundidade Só jogando para vocês entenderem Muito legal, né? Mas sabe o que, que eu não acho tão legal assim? Mas eu vejo que na internet vocês amam, né? Mentir para seus amigos Agora vocês vão poder fazer esse realidade virtual Porque eles vão lançar o Among Us Realidade virtual Também saiu um trailer sequência do jogo Plague Tale Que tá incrível, maravilhoso, lindo demais Teaser da série de TV do Halo Que vai estar tá disponível na Paramount Plus, já fiquei em choque e uma nova IP desenvolvida por veteranos de Battlefield que será o Ark Raiders que parece uma, um jogo de ação meio que multiplayer com uma galera e aí você destrói uns, uns robô bicho e uns drone em alta velocidade e tocando uma música que não é de ação, mas de uma maneira esquisita, combinou com o que eu tava vendo? Eu fiquei um pouco confuso, mas eu gostei e por fim, rolou uma apresentação inacreditável de uma experiência interativa baseada em Matrix que roda em tempo real na Unreal Engine que você pode testar agora de graça no seu Playstation 5. Pra finalizar a premiação de jogo do ano, né? Que é o que vocês querem saber aqui. Que foi o jogo definido como o melhor jogo desse ano. Os concorrentes foram Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank, Resident Evil Village e It Takes Two. Todos os indicados, inclusive, foram apresentados por um medley orquestrado pela orquestra do Game Awards, que é incrível. E o vencedor ao fim foi It Takes Two, jogo dirigido por Joseph Fares, também criado criador de Brothers A Tale of Two Sons e autor da famosa frase The Oscars. Okay, can you swear here? Can you, you can swear? swear? Okay. Right the Oscars, you know. <laughs> É ele mesmo, cara. Proferida, né, no The Game Awards de 2017. Que ele fez questão de repetir em alto e bom som ao receber o prêmio do jogo do ano no fim do evento de 2021. Pra mostrar pra todo mundo que, na visão dele, os videogames não estão pra brincadeira. E o The Game Awards está começando a deixar o Oscar pra trás. Incrível, né, mano? Porque, realmente, eu vou falar pra vocês. Eu acompanho o Oscars desde sempre, né? E acompanho o The Game Awards desde que era um evento da Game 3. 
trailers, praticamente. É muito legal ver como o, o Jeff Keighley, né, ele idealizou esse projeto e ele tá tomando a... Pro... Ele já tem a proporção de uma premiação hollywoodiana. É incrível, é maravilhoso. E, inclusive, a estátua do Game Awards é muito mais bonita que a estátua do Oscar, como a gente pode ver por essa comparação. Mano, é um arquivo do meu... Olha assim, ó. Muito gostoso terminar o ano com Game Awards. A gente teve trailer de sequência do Breath of the Wild? Não teve. A gente teve trailer de GTA 6? Não teve. Na minha live tinha gente botando o c... em jogo. Falando, se aparecer GTA 6... É de vocês. Não teve. Mas tudo bem. Eu só sei que eu quero que vocês tenham um Natal maravilhoso. Quem puder curtir sua família, curta sua família. Esteja com as pessoas que vocês amam. E tenha uma virada de ano incrível. 2022 promete, hein? Tem muito jogo absurdo. Inclusive, tivemos trailer de God of War Ragnarok. Não teve. Mas a gente acha que chega. Ano que vem vai ser bom. Assim esperamos. Um beijo. Fiquem bem e até a próxima. Presta atenção. Viva leve. Afinal de contas, você nasceu de uma gozada. Ah, ai, que delícia. Vou embora, minha gente. <risos>